ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத தமிழ்ல பார்த்தனவே கெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க கண்டிப்பா காய்ஸ் வீடியோக்குள்ள போறக்கு முன்னாடி உங்க கிட்ட கேட்டுக்கிறது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் நம்ம சேனல்ல நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ற வீடியோவை நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா நாட் சப்ஸ்கிரைபர் தான் பாத்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம சேனல நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ரீச் பண்ணிடலாம் சப்ஸ்கிரைபோட பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஆல் நோட்டிபிகேஷன் பெல்லை கணையும் கிளிக் பண்ணி பாருங்க அப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோ ஃபர்தரா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஓகே காய்ஸ் இப்ப டாபிக்ல போலாம் இப்ப நம்ம போட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கேரிகேச்சர் இமேஜஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கறத இந்த இமேஜ் வச்சு நான் சொல்லி காட்டுறேன் இது வந்து ரொம்பவுமே சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ரொம்பவுமே வந்து ரிஸ்க் எடுத்துக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூ பேஜ் வந்து ஓபன் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் என் கொடுத்து ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹெச்டி சைஸ் அப்படிங்கறத வந்து செட் பண்ணிடலாம் பிக்சல் லேயே நான் வச்சுக்கிறேன் வித் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு போர்ட்ரேட் அப்படிங்கறதுனால டென் எயிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வச்சுட்டு என்ட் அடிங்க செவன்டி டூ ரெசல்யூஷன் வச்சிருக்கேன் பரவாயில்ல ஏன்னா பிக்சர்னா டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் பட் இப்போ ஒரு சாம்பிள் தானே பார்க்க போகிறோம் அதனால நான் செவன்டி டூவே வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பிக்சர் இருக்குதுல பிக்சரை மட்டும் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணுறதுக்கு பென் டூல் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் சப்போஸ் குயிக்காக நான் கட் பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே பாருங்கள் டூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஒன்று மேஜிக் வான் டூல்னு இருக்கும் இதில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல்னு ஒன்று இருக்குது இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நம்மளோட என்னோடய கேரக்டருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கேரக்டரை மட்டும் டிராக் பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிற கேரக்டர் மட்டுமே வந்து குயிக்காக நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகிரும் இப்போ கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் டேபு கொடுத்துட்டு அடுத்த வியூவில் வந்துட்டீங்கன்னா கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த பேஜில் வந்து நம்மளுக்கு பேஸ்ட் ஆயிரும் இப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் யூஸ் பண்ணி அப்படியே வந்து சின்னது பண்ணிடுங்க இப்போ நம்மளோட பிக்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு சின்னதாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து செட் பண்ணிடலாம் இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பாடியை வந்து ஓரளவுக்கு சின்னதாகவே நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஓகே அப்படிங்கும் போது அந்த அளவுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பிக்சரை வந்து சென்டர் ஆஃப் இமேஜ் அந்த இதில் வந்து வச்சுருங்க இப்போ இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸில் வச்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட தலை இருக்குது பார்த்தீங்களா இமேஜோட தலை அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே செலக்ட் பண்ணும்போது ப்ளர் ஆகுது நீங்கள் ஒன்றுமே கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ நான் பென் டூல் எடுத்துகிட்டு தலையை மட்டும் இந்த பிக்சர்லேருந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பார்த்துக்கோங்க பென் டூல் வச்சு அழகாக இந்த ஏரியாவை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா தலை மட்டும் டெலிட் ஆகிரும் இப்போ வந்து ஒரிஜினல் ஃபுட்டேஜ் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா இந்த பேஜில் போயிருங்க இதில் வந்து கண்ட்ரோல் சி மறுபடியும் பேஸ்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா தலை ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தனால கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இமேஜில் வந்து அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தலை இல்லையெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய ஸ்க்ரீன் வச்சு தலையை மட்டும் தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போது கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுக்குறேன் ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி தலை வந்துடும் இந்த பாடியை மட்டும் டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் பாடி இங்கே இருக்குது தலை வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது இப்போது நம்மளோட தலை இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் வைங்க எப்பயுமே வந்து பிக்சரை வந்து ஆக்ஸ்பெக்ட் ரேஷியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் கேரிகேச்சர் இமேஜுங்கிறதுனால நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் அது வந்து வழி இல்லை சரி இப்போதைக்கு வந்து பிக்சர் இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு ஆனால் கழுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து டிராயிங்கில் இந்த தாடை இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மட்டும் வந்து கரெக்டாக வி ஷேப்பில் கட் ஆகிருக்கணும் கேரிகேச்சர் இமேஜஸை பொறுத்து அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள் நீட்டாக பார்த்து கட் பண்ணிடுங்க சேவ் பண்ண மாதிரியே ஒரு ஃபீல் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு கேவ் மாதிரி வருதில்ல ப்ரோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ தலையை பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக நம்மளோட இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்ட் இந்த இடத்துல வச்சு நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஆயிடுச்சுங்களா இப்போ ஒரு ஃபேஸ் வந்து ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்க இல்லை ப்ரோ எனக்கு இன்னும் கொஞ்சமே வந்து ஹெட் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம
இது வந்து டிஃபால்ட்டாகவே வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டில் இருக்க ஐ சைஸு ஐ ஹைட்டு இந்த ரெண்டை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது நோஸுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நோஸ் வந்து நான் கொஞ்சமாக கீழே இறக்கிறேன் ஏன்னா பிக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ரொம்பவுமே ஒரு மாதிரி ஆயிரும் நான் கொஞ்சம் இந்த ஃபேஸு கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு கொடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் மவுத் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மைல் பண்ணுற மாதிரி லைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபேஸோட ஷேப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதில் ஏன்னா டவுட்லாகவே வந்து ஆக்ஸ்பெட்ரிஸ் சேஞ்ச் ஆன மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணணும் இப்போ இது வந்து ரொம்ப போதுங்களா கீழே பாருங்கள் ரொம்ப குண்டான மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது நான் வந்து கொஞ்சம் கீழே அரைக்கிறேன் இப்போது இந்த ஜா வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ ஜா வந்து ஓரளவுக்கு இப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதோட இது வந்து அகலத்தை இது பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணியாச்சு ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் டோட்டலாகவே வந்து நம்மளுக்கு சேப்பே வந்து மாறிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வருதா இதை நல்லா கீழே இறக்கி விட்டுட்டு நம்மளோட பாடிக்கு போயிருங்க இப்போ நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஆகட்டும் பாடி ஆகட்டும் ரெண்டுமே பாருங்கள் நார்மல் இமேஜ் மாதிரி தான் இருக்குது அந்த கார்ட்டூனோட ஃபீலே வரல ஆயில் பெயிண்ட் மாதிரியெல்லாம் எஃபெக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு எஃபெக்ட் ஃபீலே வரல அப்படின்னா ஆயில் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆயில் எஃபெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் போகணும் இங்கே வந்து ஆயில் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இல்லாதனால நான் கேமரா ரா ஃபில்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனுக்கு போய்க்கிறேன் கேமரா ரா ஃபில்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே சிம்பிளானது டீட்டெயில் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் இதில் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குங்க இப்போ பிக்சரை நல்லா நல்லா ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நாய்ஸ் ரிடக்ஷனை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்களா அப்படியே வந்து ஒரு ஆயில் பெயிண்ட் எஃபெக்ட் வந்து இந்த இடத்துல கிடைக்கிது இந்த ஆயில் பெயிண்ட்டுக்காகத்தான் வந்து நான் மெயினாக வந்து இதை கிரியேட் பண்ண சொன்னது இப்போ ஆயில் பெயிண்ட் போட்டனே பாருங்கள் ஸ்கின் எல்லாமே வந்து ஒரு நார்மல் டீட்டெயில் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது இல்லை ப்ரோ எனக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஷார்ப்னஸ் ஆட் பண்ணலாம் பட் ரொம்பவுமே ஷார்ப்னஸ் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போ லைட்டாக ஷார்ப்னஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஏன் ஷார்ப்னஸ்ஸை நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னா ஷார்ப்னஸ் ஆட் பண்ணும்போது அவுட்லைன் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே வரும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் பிக்சர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கு இப்போ கீழே இருக்கிறது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்களா இந்த ஒரு வித்தியாசத்துக்காகத்தான் மெயினாக வந்து நான் இதை ஆட் பண்ண சொன்னேன் சரி ஃபேஸ்லேயே அதே மாதிரி பண்ணணுமா ப்ரோ கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் ஃபில்டரில் போங்க இதுக்கும் வந்து கேமரா ரா ஃபில்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் போயிடலாம் ஃபேஸை ஜூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று கொடுத்துட்டு ஷார்ப்னஸ்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா போதும் கார்ட்டூன் எஃபெக்ட் மாதிரி ஒரு ஆயில் பெயிண்ட் ஒரு எஃபெக்ட் வந்துருச்சுங்களா இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த டீட்டெயில் ஒர்க் எல்லாமே ஆட் பண்ணணும் பிரைட்னஸ் எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கை கட்டை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கு பென்டூல் எடுத்துக்கிறேன் பென்டூல் எடுத்துகிட்டு இங்கிருந்து பாருங்கள் கொஞ்சமே வந்து கை கிரியேட் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கிருந்து Sometimes I get so mad there's no control in me my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over like Oh god here goes I lost all feeling from my head to my toes you said some shit that I can't let go so just stay tuned for the rest of the show காணாம போன இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த வந்து அழகா நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இன்னுமே வந்து எனக்கு இதோட டீடைல் வேணும் அதை நம்ம ஃபர்தராக கூட பாத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதுல இன்னி கொஞ்சமே வந்து டீடைல் ஒர்க் அதாவது கேரிகச்சர் இமேஜஸோட டீடைல் ஒர்க் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம டூல் பார்ல கீழே பாத்தீங்கன்னா ஸ்மெஜ் டூல் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்குங்க ஸ்மெஜ் டூல் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்மெஜ் டூல்ல இப்ப ஹெட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஹெட்ல இங்க பாருங்க ஜூம் பண்ணிட்டு ஸ்மெஜ் டூலோட பிரஸ் ஸ்மூத்னஸ் வச்சுக்கோங்க மூணுஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு சின்னது பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பிசு இருக்கிற மாதிரி லைட்டாக ஆட் பண்ணி விடுங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மறுபடியும் ஃபில்டரில் போய்க்கோங்க ஃபில்டரில் வந்து லிக்யூஃபை அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனுக்கு வந்து போய்க்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வேர்ட் வார் ப்ரஷ்ன்னு இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்வேர்ட் வார் ப்ரஷ்ஷோட வேலையே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து கை எல்லாத்தையுமே ஸ்மெஜ் மாதிரி ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த பிக்சருக்கும் அதே மாதிரி லிக்யூஃபையில் போயிட்டு ஒரு சில ச
நெக்ஸ்ட் இந்த பிக்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பிடுங்க இப்போ ஃபில்டரில் போய் ஃபில்டர் கேலரி அப்படிங்கிற அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே போங்க இதில் வந்து ஸ்டைலிஷில் வந்து க்ளோவிங் ஏஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கொடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எந்த எவ்வளோ சைஸ் க்ளோ ஆகணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்துட்டு க்ளோ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க இந்த க்ளோவிங் ஏஜ்னு கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிளண்டிங் மோடில் போனீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் நம்மளுக்கு லைட்டிங் தான க்ளோவிங் ஏஜ் அதனால் பிளாக்கு லைட் இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த லைட் அண்ட் செக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச லைட் அண்ட் செக்ஷனை வந்து வைங்க லைட் அண்ட் வைக்கலாம் ஸ்க்ரீன் வைக்கலாம் கலர் டாட்ஜ் வைக்கலாம் லீனியர் கலர் டாட்ஜ் வைக்கலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ க்ளோ ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ என்னென்னா நான் லீனியர் டாட்ஜ் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஒப்பாசிட்டியை ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணுங்கள் உங்கள் பிக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட்டாக க்ளோ பண்ணிட்டு வாங்க ஓரளவுக்கு நான் க்ளோ பண்ணுறேன் ரொம்பவுமே க்ளோ பண்ண வேண்டாம் ஓகே அப்படிங்கும் போது ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஈ கொடுத்து டூப்ளிகேட் காப் போயிடலாம் கேமரா ரா ஃபில்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கேமரா ரா ஃபில்டரில் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் கொடுக்கணும் பேசிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிண்டர் கலர் வந்து லைட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன டிண்டர் கலர் வேணுமோ அந்த இதில் மேலே டெம்பரேச்சர் கலருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் கலரை பேஸ் பண்ணி வர்றது நான் வந்து லைட்டு ஒரு எல்லோ டோன் மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் அதாவது மார்னிங் டோன் இருக்கிற மாதிரி இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போசர் பிரைட்னஸ்க்காக எக்ஸ்போசர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்ட்ராஸ்ட்டுங்கிறது டார்க்னஸ்ஸை வந்து லைட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும் ஹைலைட்டுங்கிறது ஓவராக ப்ளீச் அடிச்சிச்சுன்னா அந்த ப்ளீச்சை வந்து கம்மி பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஹைலைட்டர் இப்போ சேடோ வந்து லைட்டாக இம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் ஒயிட்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒயிட்னஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால நான் பிளாக்கை மட்டும் லைட்டாக கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு பிக்சரோட குவாலிட்டி இப்போ இந்த கண்ணை வந்து ஹைட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் பிக்சரோட டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா வந்துருக்குங்களா இப்போ டெக்ஸ்சர் டீட்டெயில்டு டெக்ஸ்சர் டீட்டெயிலுங்கிறது எதுக்குன்னா நம்மளோட ஃபேஸோட ஓவரால் டீட்டெயில் கொடுக்கறதுக்காக டெக்ஸ்சர் டீட்டெயில் வந்து ஆட் பண்ணுறது டெக்ஸ்சர் டீட்டெயில் கண்டிப்பாக கொடுங்க கிளியா கிளாரிட்டி இருக்குதுல்ல இதை வந்து கம்மி பண்ணுங்கள் ரொம்ப கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப இதாகிற மாதிரி இருக்கும் ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டியை கம்மி பண்ணிவிட்டு கலர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது வைப்ரண்ட்டை லைட்டாக கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலான்னா நெக்ஸ்ட்டு கலர் கிரேடிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து ஓவரால் ஹைலைட்டர் இது எல்லாத்தையுமே வந்து லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக இந்த மேஜிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டச்சப் பண்ணால் போதும் ஸ்பைக் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து வேனிஷிங்கு ஃபுல்லாகவே ஆப்ஜெக்டில் கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ Sometimes I get so mad there's no control in me my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over like Oh god here goes I lost all feeling from my head to my toes you said some shit that I can't let go so just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed which is how you see things realize something needs change Cuz I know you got me up let me show you what's up Enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning back Oh God, adrenaline wasted So mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes I ain't making mistakes like that I'll bleed on your face Just to make you go take it back I'll lose my shit And I go crazy when I'm mad இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நான் ஃபர்தராக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட